হচ্ছে যে সেকেন্ড ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তো আপনারা পার্টিসিপেন্ট যেহেতু অনেক কম আমি আজকে হয়তো শেষবারের মতো দেখতেছি নেক্সট ক্লাসে যদি এরকম কম পার্টিসিপেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি আইপ্যাড এর থ্রু রেকর্ড করে আপলোড করব কারণ এরকম কম পার্টিসিপেন্ট নিয়ে জুমে লাইভ করা এটা আসলে একটু ঝামেলার বিষয় আশা করতেছি ইনশাল্লাহ আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখবেন পরবর্তীতে তারা নেক্সট ক্লাস থেকে লাইভে পার্টিসিপেন্ট করার চেষ্টা করবেন পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করবেন আমরা ইউজুয়ালি ক্লাস গুলো ফ্রাইডে রাখতেছি আপনাদের সবার কথা ভেবে আইদার মর্নিং শিফটে অথবা ইভিনিং শিফটে দুইটার একটা শিফট ইনশাল্লাহ একটু খালি রাখা লাগবে আপনাদের অ্যাটলিস্ট আগামী কিছুদিন মানে যতদিন এই সিজে ওয়ার্কশপটা চলতেছে তো মুশফিক আমাকে শোনা যাচ্ছে शुरू कर একদম মোটামুটি প্রতিটা ওয়েভ সেগমেন্ট ইন্টারভেল কোনটা কি কারণে হচ্ছে সেটা জানার চেষ্টা করছিলাম তো আজকে আমরা আজকে আমরা মেইনলি জানবো হচ্ছে লিড নিয়ে আজকে ক্লাসটা মূলত লিড এর উপর যদি বা হেডিং এ লিড এবং ইন্টারভেল লেখা বাট আজকে ক্লাস শুধুমাত্র লিডটা আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব লিড জিনিসগুলো কি লিড গুলো কিভাবে কাজ করে গুলো কয়টা আছে গুলো বর্ডার কোন জায়গায় প্লেস করা লাগে দেখেন ইসিজি তে ইউজুয়ালি আপনারা যদি কখনো নিজে কখনো ইসিজি করে থাকেন অথবা কাউকে সরাসরি ইসিজি করতে দেখছেন এমন যদি হয় তাহলে আপনার জন্য একটু বুঝতে সুবিধা লিড গুলো আপনারা দেখবেন আমাদের নার্সরা যখন ইসিজি করে তারা আমাদের চেস্টে বিভিন্ন জায়গায় কিছু ইলেকট্রোড বসায় যেমন আমি ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স ছয়টা इलेक्ट्रोड बसाय আমরা ইউজুয়ালি অনেকে লিড এবং ইলেকট্রোড এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না বা গুলিয়ে ফেলি দেখেন আমাদের বডিতে নার্সরা যে জিনিসগুলো বসায় সেটা ইলেকট্রোড এটাতে কোনো সন্দেহ রাখবেন না হ্যাঁ ওই ইলেকট্রোড গুলো আমাদের বডির মেকানিক বডির বডির তো একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থাকে বুঝতে পারছেন তো বডির অ্যাক্টিভিটির সাথে এই ইলেকট্রোড গুলো মিলে লিড তৈরি করে তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি একটা লিড তৈরি করার জন্য মিনিমাম একটা লিড তৈরি করার জন্য মিনিমাম কয়টা ইলেকট্রোড লাগবে একটা লিড তৈরি করার জন্য মিনিমাম দুইটা ইলেকট্রোড লাগবে ঠিক আছে একটা নার্স বসিয়ে যাচ্ছে আর একটা অটোমেটিক্যালি আমাদের বডিতে আসে ঠিক আছে তাহলে সিস্টার বা নার্সের বসা ইলেকট্রোড আর আমাদের আমাদের বডিতে থাকা ইলেকট্রোড দুইটা মিলে মূলত কি তৈরি করে লিড তৈরি করে তাহলে লিড এবং ইলেকট্রোড এর মধ্যে এই বেসিক জিনিসটা একটু ক্লিয়ার রাখবেন লিড মানে যে জিনিসটা আপনি ইসিজি পেপারে দেখবেন লিড ওয়ান টু থ্রি ভি ওয়ান টু ভি সিক্স এভিআর এভিএল এভিএফ এরকম আমরা হয়টা বারোটা লিড কোথায় দেখি ইসিজি তে দেখি এবং আপনি যখন ফাইনাল প্রফ এর ভাইবার দিছিলেন বা দিবেন আপনারা নিজেরাই যখন একটা ইসিজি হাতে নেন তখন স্যারকে প্রথম লাইন কি বলেন দিস ইজ এ টুয়েলভ লিডস ইসিজি তো আমরা বলার সময় কি বলি আমাদের বডিতে ইউজুয়ালি নয় থেকে দশটা ইলেকট্রোড বসানো হয়ে থাকে হ্যাঁ নয় থেকে দশটা ইলেকট্রোড বসিয়ে কয়টা লিডস তৈরি করা হয় বারোটা লিডস তৈরি করা হয় কয়টা লিডস বারোটা একটা ইলেকট্রোড 
पजिटी होते हैं जेटा नार्स एक्टाईजी की पजिटी इलेक्ट्रन गुरु तरह नार्स बडी मान माइनस मत क्लस मिले V1, V2, V3, V4, V5, V6. स्टार्नल बॉर्डर रईट साइड फोर्थ इंटरपोस्टल स्पेस बसानो भिओन बसानो भि टू एक्सैक्टलिपोजिट टू दिओन सेम फोर्थ इंटरपोस्टल स्पेस मन मन कल्पना कर लाइन बराबर कैमरा कारा रेफ्टीडीडी कारण क्या लगे 
চেস্ট ইলেকট্রোড গুলো কিভাবে চেস্ট লিড ফরমেশন করতেছে সেটাই আমি বলি দেখেন लीड तर मेडिकल राइट आर्म लेफ्ट आर्मे बसाना लेफ्ट लेगे ओके जीगुल तीन वाला से तीन पजिशन बसाना है रईट आर्म लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग और जीगुल चार्ट वाला से गुरु क्षेत्र में रईट लेग ता इनक्लूड कर रईट लेग हम पान्था बद टाइप से तरह ये बोला है आर्थ इलेक्ट्रोड ओके यार ओर खूब बस फांगशन इन जस्ट धरें माइनस रही मिले की माइनस तब प्लस मिले मतरेस कर 
দুইটা ভেক্টর এক দিকে থাকলে থার্ড ভেক্টর তার অপোজিট দিকে থাকে এই সূত্রটা এখানে ফলো করছে দেখেন আমি তো মোটামুটি দেখালাম দেখেন লিড ওয়ান এ পাশে লিড টু এ পাশে লিড থ্রি হচ্ছে কি আর উল্টো দিতে ওকে সরি লিড থ্রি না ওয়ান আর টু এক ওয়ান আর থ্রি এক পাশে টুটা ভিন্ন পাশে ওকে ইট লুকস লাইক দিস একটাই পাশে একটাই পাশে এই দুইটা মিলে এটাই পাশে ঠিক আছে এটা অনেকটা ভেক্টর এর শত্রুর মতো আর কি হ্যাঁ যদিও ওটা আমাদের জন্য অত বেশি ইম্পর্টেন্স না বিষয়টা আমরা জাস্ট লিম লিডস গুলো লিম ইলেকট্রোড কে কাজে লাগাই কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা জানতে পারলেই এনআর ঠিক আছে তাহলে আমরা লিম ইলেকট্রোড দেখে লিম লিডস আশা করি বুঝছি তাহলে এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা একটু জানতে হবে যে লিড টু লুকস লাইক দা এক্সিস অফ কাহার্ট ওকে सबगुलटार इलेक्ट्रोड बसान लगे ना तीन रेखे বলতে চাচ্ছি কি মাইনাস দিকগুলো আছে হ্যাঁ অ্যান্টোভেন্স এর মাইনাস গুলো কি করে সেন্ট্রালাইজ হওয়ার চেষ্টা করে তার মানে তারা চাচ্ছে কি তাদের তিন জনের নেট যে চার্জটা আছে সেটা যাতে কোন একটা নির্দিষ্ট সেন্টারে থাকে ওই সেন্টারটার নামই হচ্ছে কি উইলসন সেন্ট্রাল টার্মিনাল উইলসন সেন্ট্রাল টার্মিনাল এটা কে কে তৈরি করে তাহলে বলেন যে তিনটা লিম যে তিনটা লিম ইলেকট্রোডস আছে হ্যাঁ मूलत सब शर्तिल डेक्शन माइनस Augmented voltage in foot. Augmented voltage leads in foot. 
যেখানে যেখানে রেফারেন্স দেখবেন সেখানে সেখানে ইউনিপোলার যেখানে যেখানে সরাসরি মাইনাস দেখবেন প্লাসের সাথে সেগুলো হচ্ছে বাইপোলার ওকে তাহলে উইলসন সেন্ট্রাল টার্মিনাল দিয়ে কিভাবে অগমেন্টেড ভল্টেজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম ডিরেকশনটা আবার দেখাচ্ছি রেফারেন্স থেকে প্লাসের দিকে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে ব্যাস একটু মাথায় রাখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি যখন কি হাত দিবেন আপনি যখন একটা হাতে ইসিজি নেবেন আপনি যখন হাতে একটা কি নেবেন আপনি যখন হাতে একটা ইসিজি নিবেন তখন হচ্ছে কি আপনি যখন হাতে তাহলে আপনি যখন আপনি যখন হাতে একটা ইসিজি নেবেন তখনই দেখবেন যে ইসিজিতে পি ওয়েভটা ইসিজিতে পি ওয়েভটা কোথাও এরকম কোথাও এরকম আপনি যখন হ্যাভিয়ারে হ্যাভিয়ার লিডে তাকাবেন আপনারা ইসিজি আজকে হাতে নেবেন হ্যাঁ আপনি যখন হ্যাভিয়ারে তাকাবেন দেখবেন যে হ্যাভিয়ারের পি ওয়েভটা কিরকম এরকম উল্টো তার মানে হ্যাভিয়ারের উল্টো মানে ডিরেকশনের সাথে যেসব লিড এর ডিরেকশন মিলবে সেসব লিড এ পি ওয়েভটা পজিটিভ হবে যার ডিরেকশন মিলবে না সেখানে নেগেটিভ হবে তার মানে অ্যাভিয়ারে দেখেন তাহলে মাথায় রাখবেন একটা ইসিজি পেপার হাতে নিয়ে ইসিজিটা ঠিক আছে কি ঠিক নাই সেটা দেখার জন্য দুইটা লিড থাকাবেন उल्टो पा क्यों एक आगे बोल डेक्शन पुरोटा उल्टो कार्डिया मोटामुटी टर्मिनल नाम छाइम मन रखार चेष्ट कर রাইট 
এই জায়গায় যেটা থাকে সেটা কি হলুদ এই জায়গায় যেটা থাকে সেটা কি হলুদ আর লাস্ট যেটা থাকে সেটা কি সবুজ তাহলে আমরা এইভাবে মাথা রাখি কালো হাঁস কালো হলো সবুজ ওকে মানে সূত্রের জন্য একটা সূত্র আর কি তাহলে মোটামুটি আমাদের এই জিনিসটা শেষ এবার এটাকে একটু আমরা ইন্টারপ্রেট করা শিখবো হার্টের সাথে এই লিড গুলোর পজিশন গুলো দেখে আমরা একটা ইন্টারপ্রিটেশন করা শিখবো এটা আমাদের আজকে ক্লাসে লাস্ট টপিক হ্যাঁ আজকে ক্লাসটা একটু দ্রুত শেষ হবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা আমাদের আজকে ক্লাসের শেষের টপিকে চলে আসছি দেখেন তো একটা হার্টকে হ্যাঁ একটা হার্টকে আমাদের যে ইলেকট্রোড গুলো আছে সেগুলো কোনটা কিভাবে দেখে একটু দেখেন ভি ওয়ান ভি টু দেখতেছে কিভাবে আপনার রাইট সাইড থেকে হ্যাঁ ভি থ্রি বি ফোর হচ্ছে একটু নিচে থেকে ভি ফাইভ ভি সিক্স হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড থেকে তাহলে একটু দেখেন এই ভি ওয়ান এবং ভি টু এই দুটা অ্যানাটমিক্যানাটমিক্যালি কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যানাটমিক্যালি রাইট এট্রিয়ামকে তাহলে তারা অ্যানাটমিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে রাইট এট্রিয়ামকে বাট আপনারা প্রথম ক্লাসে দেখছেন যে আমাদের যে লেফট বেন্টিকল এবং রাইট বেন্টিকলের মাঝখানে সেপ্টাম আছে হ্যাঁ ওই সেপ্টামের কি বলবো ওই সেপ্টামের ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটি আসার যে ডিরেকশনটা ছিল সেটা গত ক্লাসে আমরা দেখছিলাম ডিরেকশনটা ছিল এই পাশ থেকে এই পাশে হ্যাঁ যার কারণে সেপ্টামের যে পটেন্সিয়ালটা আছে হ্যাঁ সেপ্টামের যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা আছে সেটা সবচেয়ে ভালো রিপ্রেজেন্ট করবে কে কে ভি ওয়ান এবং ভি টু তাহলে ভি ওয়ান এবং ভি টু অ্যানাটমিক্যালি রাইট এট্রিয়ামকে রিপ্রেজেন্ট করলো তারা ফাংশনালি কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে সেপ্টামকে তার মানে কারো যদি সেপ্টাল এমআই থাকে কারো যদি সেপ্টামের সমস্যা থাকে হ্যাঁ সেপ্টামের সমস্যা থাকলে কারো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো কোথায় বলেন তো ভি ওয়ান ভি টুতে ওকে তাহলে কারো যদি সেপ্টাল এমআই থাকে কারো যদি পি এমআই থাকে সেপ্টাল এমআই থাকে তাহলে সেটা আপনি বোঝার জন্য কোন লিড গুলো তাকাতে হবে ভি ওয়ান এবং ভি টু ওকে তাহলে এই জিনিসটা আমরা আশা করি বুঝলাম এবার আসি বি থ্রি বি ফোর এরা হার্টের কিছুটা নিচের দিকে থাকে তারা অ্যানাটমিক্যালি কাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেপ্টামকে অ্যানাটমিক্যালি কাকে সেপ্টামকে বাট ফাংশনালি তারা কাকে করে অ্যান্টেরিয়ার পার্ট অফ দা হার্ট তাহলে কারো যদি অ্যান্টেরিয়ার এমআই থাকে কারো যদি কি থাকে বলেন অ্যান্টেরিয়ার এমআই থাকে হ্যাঁ তাহলে সেটা আমরা কোন কোন লিডে বুঝবো বি থ্রি বি ফোরে বুঝবো ওকে তাহলে কারো যদি অ্যান্টেরিয়ার পার্টের সমস্যা বি থ্রি বি ফোর কারো যদি সেপ্টাল পার্টের সমস্যা ভি ওয়ান বি টু কারো যদি অ্যান্টেরো সেপ্টাল পার্টের সমস্যা থাকে তাহলে তার বি ওয়ান থেকে বি ফোর চারটা অ্যাটলিস্ট তিনটা তো আমরা কি পাবো চেঞ্জেস পাবো আইডার এসটি ইলিভেশন অথবা টি ইনভার্সন অথবা এসটি ডিপ্রেশন অথবা প্যাথোলজিক্যাল কিউ ওয়েভ ওকে তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট তিনটাতে পাবো যদি অ্যান্টেরো সেপ্টাল এমআই থাকে ওল্ড এমআই হতে পারে এসিএস নিউলি হতে পারে যাই হোক বি ফাইভ বি সিক্স হ্যাঁ এরা কোন পাশে থাকে লেফট ল্যাটারাল পার্টে থাকে ওকে শুধু বি ফাইভ বি সিক্স এর চেঞ্জ নিয়ে খুব বেশি পেশেন্ট আসে না কারণ এই ছোট জায়গায় এমআই হয় না হলে এটা একটু বড় এরিয়া ধরবে দ্যাট মিন্স সেটা দেখবেন যে কি যখনই বি ফাইভ বি সিক্স এর প্রবলেম পাচ্ছেন সাথে সাথে ওয়ান এরিয়াল এর দিকে তাকাবেন হ্যাঁ কারণ এই পুরো ল্যাটারাল সাইডটা ওকে এই পুরো ল্যাটারাল সাইডটা এই পুরো ল্যাটারাল সাইডটা ইউজুয়ালি একই সাথে ইফেক্টেড হয় ওকে সো দ্যাট মিন্স মাথায় রাখবেন যে কারো যদি ওয়ান এভিএল এ এসটি ইলেভেশন পান আপনি সর্বপ্রথম কোন লিডের দিকে তাকাবেন বি ফাইভ বি সিক্স ওকে মাথায় রাখবেন র্যান্ডম লিড নিজের ইচ্ছা মতো লিডের দিকে তাকালে হবে না সিকুয়েন্সে তাকাতে হবে হ্যাঁ কোন লিডের সমস্যা হলে কোন লিডের সমস্যা থাকতে পারে সেটা আপনার মাথায় থাকতে হবে আপনি বি ফাইভ বি সিক্স এর প্রবলেম পাচ্ছেন বি ওয়ান বি টুর দিকে তাকাচ্ছেন এটা তাকাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে সবার শেষে আপনার সিকুয়াল মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান এভিএল বি ফাইভ বি সিক্স এগুলো আমরা একই সিরিয়ালে থাকাবো হ্যাঁ কারো যদি ওয়ান এভিএল এর প্রবলেম থাকে এটাকে হাই ল্যাটারাল এমআই বলে বি ফাইভ বি সিক্স এটা ইউজুয়ালি লেফট ল্যাটারাল পোর্শনকে রিপ্রেজেন্ট করে পুরোটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে পুরোটা হচ্ছে ল্যাটারাল এমআই কে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে কারো যদি ল্যাটারাল এমআই থাকে তাহলে আপনি তার ওয়ান এভিএল বি ফাইভ বি সিক্স চারটা লিডে কি পাবেন প্রবলেম পেতে পারেন ওকে আবার দেখেন লিড টু লিড থ্রি এভিএল একটু আগেই তো দেখলেন না এই তিনটা লিডির ডিরেকশন মানে কোন দিকে একটু নিচের দিকে হ্যাঁ তাহলে এই তিনটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বা কোন এমআইতে তাদের সমস্যা পাবো এখানে চেঞ্জেস পাবো ইনফেরিয়র এমআইতে ঠিক আছে 
তাহলে কারো যদি ইনফেরিয়র এমআই হয় আপনি লিড টু লিড থ্রি এবিএফ এগুলো তো সমস্যা হবে কারো যদি ল্যাটারাল এমআই হয় ওয়ান এবিএল বি সিক্স বি ফাইভ এর সমস্যা হবে কারো যদি অ্যান্টেরোসেপ্টাল এমআই হয় সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টেরোসেপ্টাল এমআই ক্ষেত্রে কি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর এই চারটাতে প্রবলেম পাবেন ওকে এবিআর যেটা আছে ইউজুয়ালি এটা রাইট ল্যাটারাল পোর্শন কি ইন্ডিকেট করে এটা ওরকম কোনো সিগনিফিকেন্ট নাই কারণ রাইট ল্যাটারাল পার্টে কোনো এমআই ইউজুয়ালি হয় না ওকে তাহলে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম সেগুলোকে একটু সামারাইজ করে আমি আপনাদেরকে বলছি দেখেন বললাম B3 থেকে B6 অ্যান্ট্রোল্যাটার এমআই কেন কারণ B3 B4 কাকে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যান্টেরিয়র পার্টকে B5 B6 কাকে রিপ্রেজেন্ট করে ল্যাটারাল পার্টকে তাহলে অ্যান্ট্রোল্যাটার এমআই গুলো কিছু একটা আছে ওকে 1 এভিএল কাকে রিপ্রেজেন্ট করে হাই ল্যাটারাল ঠিক আছে B1 থেকে B6 যদি সবগুলোতে চেঞ্জেস পান সেটাকে কি বলে এক্সটেনসিভ অ্যান্টেরিয়র এমআই সেটাকে কি বলে এক্সটেনসিভ অ্যান্টেরিয়র এমআই টু থ্রি এবিএফ ইনফেরিয়র এম আই এবিআর রাইট ল্যাটারাল পার্ট নট ইম্পর্টেন্ট ওকে শুধু বি ফাইভ বি সিক্স লেফট ল্যাটারাল পার্টকে ইন্ডিকেট করে ওকে তাহলে এই এম আই এর লিড যদি বুঝতে পারেন যে কোন লিডে প্রবলেম কোন ধরনের এম আই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন তার হার্টের কোন সার্কুলেশনের সমস্যা ঠিক আছে ইউজুয়ালি দেখেন হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কে মেনটেন করে রাইট করোনার অ্যাটারি লেফট করোনার অ্যাটারি লেফট করোনাটারির দুটো ব্রাঞ্চ আছে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ আর একটা হচ্ছে সারকামফ্লেক্স আর্টারি ব্রাঞ্চ এগুলো কার ব্রাঞ্চ লেফট করোনারি আর্টারি তো লেফট করোনারি আর্টারি ব্রাঞ্চ হচ্ছে লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারিতে প্রবলেম মানে বুঝতে হবে আপনি অ্যান্টেরিসেপ্টাল এমআই পাবেন অ্যান্টেরিসেপ্টাল এমআই মানে বি ওয়ান থেকে বি ফোরে আপনি চেঞ্জেস পাবেন ওকে তাহলে ধরে নেবেন এটা কোথায় প্রবলেম লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি আর সারকমপ্লেক্স আটারিতে প্রবলেম হলে কোন ধরনের এম আই পাবেন ইনফেরিয়র এম আই কোথায় প্রবলেম টু থ্রি অ্যাবি এফ লাস্ট আর একটা কথা আজকে সেটা হচ্ছে আমরা এম আই কোন জায়গায় বেশি কমন এটা হচ্ছে লেফট সাইডে এম আই বেশি কমন কেন লেফট সাইডে ব্লাড সাপ্লাই বেশি লেফট সাইডের বাল্কিনেসটা বেশি যার কারণে লেফট সাইডের আঠারিগুলোতে প্রবলেম রাইট সাইডের চেয়ে বেশি হয় যার কারণে লেফট সাইডের এম আই মোর কমন দেন রাইট এম আই ওকে তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে আমার মানে টপিক ছিল পড়ানোর জন্য এইটুকু হ্যাঁ তো আপনারা ইউজুয়ালি লাইভে চেষ্টা করবেন সবাই অ্যাটেন্ড করার আজকে ক্লাস করছেন কে নাফিজা সারা শিফা হ্যাঁ আপনারা তিনজন গতদিনও ছিলেন আবার তন্ময় এড হয়েছে একটু শেষের দিকে সম্ভবত তন্ময় আপনি পুরো ক্লাসটা কি পেয়েছেন নাকি সেকেন্ড মিটিং এ ঢুকলেন না ভাই আমি পুরো ক্লাসটা পাইনি আমি 5 মিনিট আগে জয়েন করছি ও আচ্ছা 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 আর জিপি ক্লাস তো এজ রেকর্ডেড পেয়ে যাবেন এটা আমি আপলোড করে দেবো আজকের কালকের মধ্যে ওখানে তিনটা ক্লাস হয়েছে ফোর্থ ক্লাস ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন তো আজকে ক্লাসে আশা করি আপনারা যারা পরে শুনবেন রেকর্ড শুনবেন অবশ্যই পুরোটাই একসাথে দেখে ফেলার চেষ্টা করবেন জমাই রাখবেন না আমরা ইনশাল্লাহ সাত আটটা ক্লাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসিজি শেষ করে একটা এক্সাম নিয়ে আপনাদেরকে ওয়ার্কশপে শেষ করব তো আপনার বাকি যারা আছেন নাফিজান তারপর হচ্ছে সারা আপনারা শিফা থেকে আপনারা বুঝছেন তো না আজকে ক্লাসটা আপনারা সবাই সবকিছু বুঝছেন কারো কোন সমস্যা হয় নাই 
আর ইসিজি ক্লাসের পিডিএফ কিন্তু আমি অলরেডি গতকাল থেকে প্রোভাইড করতেছি যারা জিপি কোর্সে অ্যাড আছেন তারা জিপি ড্রাইভে পাবেন আর যারা শুধুমাত্র ইসিজি কোর্সে অ্যাড আছেন তাদেরকেও ইসিজি ড্রাইভের লিংক আমি অলরেডি গতকালকে প্রোভাইড করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো আপনার কষ্ট করে পিডিএফ গুলো মিলে নেবেন এগুলো একটু নোট ডাউন করবেন সবচেয়ে বেস্ট হয় একটা সিঙ্গেল খাতা বানান শুধুমাত্র ইসিজির জন্য প্রতিটা ক্লাস দেখার সাথে সাথে নোট ডাউন করেন হ্যাঁ নোট ডাউন করে তারপর নিজের মতো করে দরকার হলে আর একটু সামারাইজ করেন আর একটু টেকনিক অ্যাপ্লাই করেন আর একটু সাজান সেটাই হচ্ছে বেটার হয় হ্যাঁ তো সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের কাছে আজকে রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিনটা ইসিজি আজকে দেখবেন হ্যাঁ নর্মাল হোক অ্যাপনর্মাল হোক জাস্ট একটু দেখেন যে লিড গুলো কোথায় ইলেক তারপর লিড কোনটাতে ওয়েব গুলো কিরকম থাকতেছে একটু দেখেন হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ